Ya sé lo que están pensando la mayoría de ustedes. La filosofía no sirve para nada, está distanciada de la realidad. No me interesa. Y en parte tienen razón, porque la filosofía no tiene una utilidad concreta, pero tiene algo mucho mejor, algo que la hace útil y necesaria hoy más que nunca. La filosofía tiene un sentido. Y el sentido de la filosofía es reflexionar sobre lo que nos ocurre aquí y ahora. Parece que nos están pasando un montón de cosas y necesitamos de todos nuestros saberes para entenderlas y mejorarlas. Y se preguntarán, sí, eso está muy bien, pero ¿qué puede hacer la filosofía hoy, por mí, concretamente? La ciencia, las empresas, la tecnología, la arquitectura, tienen como denominador común la innovación. Y a la base de la innovación, según demuestra un importante estudio de Clayton Christensen en 2009, está nuestra capacidad de hacernos buenas preguntas. Y eso, señoras y señores, es la filosofía. Porque la filosofía nos enseña a hacernos buenas preguntas que abren camino a nuevas soluciones. También nos enseña a ser críticos, a estar continuamente buscando la mejora, a crear espacios abiertos de discusión y diálogo que ayuden a transformar nuestras ideas y transformarlas en discursos coherentes y convincentes. Estamos poniendo en marcha un proyecto con el objetivo de vincular a las personas formadas en filosofía con todos los espacios de actividad económica, política y social, para que en el encuentro entre las dos partes se produzca una ganancia para ambos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a investigar la situación profesional de las personas formadas en filosofía y vamos a visibilizar su trabajo y su actividad a través de distintos soportes, como documentales, revistas, entrevistas, algunos de los cuales ya estamos preparando. En segundo lugar, vamos a crear una red social que sirva como plataforma de encuentro para todas las personas interesadas en filosofía, que quieran tanto ofrecer un servicio como demandarlo. Y por último, vamos a llevar a los profesionales de la filosofía a todos los espacios donde se crea, actúa y reflexiona sobre las cuestiones relevantes hoy en día, como la tecnología, la ciencia, los cambios sociales, la arquitectura, el diseño, el deporte, la gastronomía y, por supuesto, la empresa. Porque la filosofía debe participar de los cambios y desafíos que marcan su propia época. No puede quedarse constreñida a las aulas o a los libros ya que cuando hablamos de la privacidad del usuario en las redes sociales o de las consecuencias éticas de la biotecnología, como en la ponencia que acabamos de escuchar, estamos manteniendo debates con fuertes implicaciones filosóficas. Y las personas que, como yo, hemos estudiado filosofía, no podemos quedarnos al margen. Muchas gracias.